ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி படிக்கலாம் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் ஹியூமன் அண்ட் எவல்யூ எவல்யூஷன் லெசனில் எப்படி படிக்கலாம் எல் லெசன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வந்து ஃபில்லப்ஸும் அப்புறமா ரெண்டு கொஷின் ஆன்சரும் படிக்க போகிறது வந்து க்ரோமேக்னஸ் லேர்னர் டு லிவ் ஆன் க்ரோமேக்னஸ் வந்து அவங்க வந்து எங்கே லீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டுருக்காங்க க்ரோ அது வந்து நம்ம வந்து அந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் நோட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க க்ரோமேக்லஸ் வந்து எங்கே லீவ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அடுத்து டேஷ் ஹியூபிடியூட் இஸ் பரி த டேட் எதை வச்சு அவங்க வந்து எதை வச்சு அவங்க வந்து மண்ணில் புதைந்து இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் அடுத்து அவர் ஆன்சஸ்டர் லெட்டே டேஷ் லைஃப் நம்ம வந் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எந்த வந் எந்த விதமான வாழ்க்கை முறையில் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க அடுத்து டேஷ் வாஸ் த மெயின் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் த ஹியூமன்ஸ் இன் த பாஸ்ட் பழங்கால ஹியூமன்கள் நம்மளோட பழங்கால ஹியூமன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மம்சாவளி அவங்க வந்து எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படி அவங்களோட மெயின் ஆக்குபேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பழைய காலத்தில் அடுத்து ஈவன் டுடே இன்றைக்கும் கூட ஒரு வில்லேஜில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் பீப்புள் வந்து மேட்ச் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ அதோட ஆன்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா பார்க்கலாம் வாங்க க்ரோமேக்லஸ் லேனர் டு லிவ் இன் க்ரோமேக்லஸ் வந்து எங்கே லீவ் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கேவ்ஸ் க்ரோமேக்லஸ் என்ன எங்கே லீவ் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்க கேவ்ஸில் லீவ் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்க அடுத்து டேஸ் ஆப்டிடியூட் டு பரி த டேட் அப்படின்னா எங்கே யா யார் வந்து அதை முதல்ல தூக்குவித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோமேக்னான்ஸ் க்ரோமேக்னான்ஸ் தான் அந்த ஹேபிலிட்டியூட் அந்த ஒரு விதமான செய செயலை வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ஆன்சஸ்டர் லெட் ஏ டேஸ் லைஃப் அப்படின்னா மேன்சஸ்டர் வந்து எந்த விதமான வாழ்க்கை முறையில் வாழ்கிறா வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா நொமேடிக் லைஃப் ஸ்டைலில் வாழ்ந்துருக்காங்க அடுத்து எந்த டேஷ் வாஸ் த மெயின் ஆக்குபேஷன் அவங்களோட முதன்மை தொழில் என்ன ஹண்டிங் மனி இது விலங்குகளை வேட்டையாடி உண்பது சரிங்களா அடுத்து ஈவன் டுடே த டிஸ்ட்ரிக்ட் த வில்லேஜஸ் டேஷ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பீப்புள் நாட் யூஸ் இன்னும் இன்றைக்கி கூட எந்த ஊரில் இருக்க கிராமத்தில் மேட் ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதில்ல மேட் ஸ்டிக்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை தீ குச்சி யூஸ் தீ பட்டி யூஸ் பண்ணுறதில்ல நீல்கிரிஸ் நீல்கிரிஸ்னால் நம்ம ஊட்டியில் இருக்க கிராமங்களில் இன்னமும் கூட தீப்பட்டி யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கொஷின் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த மெயின் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் த இயர்லி ஹியூமன் அதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் தான் அவங்களோட மெயின் ஆக்குபேஷனாக இருக்குது ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ஹண்டிங்னால் விலங்குகளை வேட்டையாடுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேதரிங்னால் உணவு தேடுதல் அப்படின்னா என்ன அவங்க வேலைன்னா உணவு இது உணவு தேடுதல் மற்றும் விலங்குகளை வேட்டையாடி உண்ணுதல் அதுதான் அவங்களோட மெயின் ஆக்குபேஷனாக முதன்மை வேலையாக இருந்தது அடுத்து வாங்க செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த ஹியூமன் எலவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹியூமன் எலவேஷன் மீன்ஸ் த ப்ராசஸ் த்ரூ விச் த ஹியூமன் கைண்ட் சேஞ்சஸ் அண்ட் டெவலப்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா என்னென்னா ஹியூமன் எலவேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இது வந்து ஒரு வழிமுறை எப்படின்னா எப்படி மனிதன் வந்து வாழ்ந்துட்ருக்கான் அதிலேருந்து நம்ம எப்படி வந்து முன்னேறி அடுத்த அட்வான்ஸ்டாக முன்னேற்றம் அடைந்து எப்படி அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் வாழ்க்கை அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து வாழ்க்கையில் போகிறான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஷின் இப்போ ஹியூமன் வெல்யூஷன் மீன்ஸ் த ஹியூமன் வலி வளர்ச்சி என்றால் இது வந்து ஒரு முறையாக அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் வந்து டெவலப்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ் முன்னேற்றத்திற்காக நோக்கி மனிதன் பயணிக்கிறான் அதுதான் ஹியூமன் எலவேஷன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்